1, 2, 3 Muy buenas mis hermosos seres de luz Espero que estén teniendo un día hermoso el día de hoy Aquí en Chile es un día feriado Así que espero que en sus países también sea un día feriado Que lo estén pasando muy bonito Que estén en sus casitas tranquilitos Ahí con la familia o solitos Como estén más cómodos El día de hoy les traigo aquí otro videito de este hermoso fanfic Que ya está llegando a su final Por cierto, quedan solamente dos videitos más por subir Y ya terminaríamos con este fanfic, ¿ok? Así que Espero que dejen ahí mucho amorcito, tanto en los me gusta como en los comentarios y como no en las suscripciones también Porque este fanfic ha sido uno de los mejores, si me atrevo a decirlo, así que espero que le dejen mucho amorcito ahí Una cosita más que decirles sería que cuando finalice este fanfic estaré actualizando también el de Naruto Akatsuki mi amada familia, ¿ok? Así que para aquellos que estén esperando ese fic... Estén atentos ahí cuando acabemos con este porque se viene actualización de ese, ¿vale? Así que ahí los quiero ver a todos. Bueno, antes de ir con la despojita de derechos, ahora unos grandísimos saludotes a dos personitas. Así que saludotes para el señor Javier Jaramillo Ramírez y para el señor Alex Sicoy. Espero haber pronunciado sus nombres correctamente y que les encante el videito de hoy. Hoy. Recuerden que si ustedes también quieren un saludito pueden pedirlo bajito. Eso sí, teniendo en cuenta que tienen que haber dejado su me gusta y su suscripción, ¿ok? Esa es la condición que yo les coloco. Así que nuevamente les mando unos enormes abrazotes a estas dos hermosas personitas. Gracias por estar aquí y espero que les siga encantando este fanfic. Y bueno mi gente, vamos con la despojita de derechos ya de una buena vez para comenzar con el tejimeneje, ¿ok? Así que, como siempre, Naruto no me pertenece. Todos sus derechos para el señor Kichimoto y para las empresas asociadas a él. Bueno, y como siempre, el autor de este hermoso fanfic es el señor Black Wolf 501. Su link de la página de fanfiction está abajito en la descripción, como siempre. Para que vayan a dejarle apoyo, cariñito ahí, todo lo que ustedes quieran, por si quieren agradecerle o algo así, ¿ok? Así que ahí abajito está en la descripción el link a su página de fanfic. Y bueno, como último pero no menos importante, la música utilizada en el video tampoco es de mi autoría. Todos sus derechos a sus respectivos creadores. Bien mi gente, ahora sí ya no me enrollo más y vamos derechito con el fanfic. Así que disfruten. Capítulo 62, así comienza. Colina del Tigre. El vasto e inhóspito terreno de Tijerit estaba completamente cubierto por una interminable corriente de nieve que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Un solo paso angosto se alzaba detrás de la formidable defensa natural que conducía directamente a la base de la Federación Terran a varios kilómetros de distancia. Naruto se paró en uno de los acantilados supervisando las defensas que sus hombres estaban preparando en sus tres lados, ya que el enemigo las usaría todas para llegar a la cima en lugar de atacar desde un frente. Era lo que habría hecho si las posiciones se hubieran invertido. Miró a sus amigos de confianza y subcomandantes que estaban frente a él obedientemente. Estar a 18,000 pies sobre el nivel del mar fue una experiencia muy diferente. El aire era muy escaso para respirar, la temperatura varios grados bajo cero más allá de los límites seguros, los bordes empinados de las montañas que conducían a valles mortales en múltiples lados. Afortunadamente, los Spartans tenían su armadura chakra que los protegía de la mayoría de los elementos duros, mientras que los Zetsu sorprendentemente se vieron menos afectados en condiciones tan inhumanas, pero, de nuevo, no eran humanos, por lo que no se les podía aplicar los mismos términos. Nagato estaba desconcertado al ver que su hermano, que no tenía esa chakra armor desde que la perdió en la batalla anterior, parecía muy poco afectado, incluso vestido con su uniforme espartano y un abrigo de piel. ¿Podría ser uno de los efectos de recibir una parte de los poderes del sabio? ¿Cómo están los preparativos? Preguntó Naruto seriamente, tan buenos como pueden ser. Hemos establecido búnkeres fortificados en la mayoría de los puntos clave que nos dan una buena ventaja sobre el enemigo que se acercará desde abajo. Han sido reforzados por nuestras barreras de sellado, solo un ataque extremadamente poderoso los destruiría instantáneamente. Trinchera también se han excavado líneas para que las fuerzas de Zetsu permanezcan y también están protegidas por fuertes barreras, informó Nagato, quien había sido puesto a cargo de establecer las fortificaciones. ¿Pertrechos? 
preguntó Naruto, haciendo que Kasumi asintiera rápidamente. Tenemos 30 000 rondas de lanzadores de cuna y listas y otras 5000 rondas especiales. Cada Zetsu ha sido armado con una espada o una lanza, aunque la calidad de sus armas es insatisfactoria teniendo en cuenta que solo pudimos fabricar una cantidad determinada después de la cumbre caje y las que le robamos al enemigo. Muertos. Tenemos varios miles de arcos y flechas, aunque no estoy seguro de qué tan hábil será el Zetsu para usarlos. Pero tenemos suficientes explosivos para crear a los aliados un nuevo agujero de tonel, respondió Kasumi con una sonrisa descarada, haciendo que Ayate suspirara y el otro a reírse. ¿Barreras y trampas? Preguntó Naruto a continuación, haciendo que Kusina sonriera porque esto era lo que el experto en Fuinjutsu había estado esperando. Los tres frentes están completamente asegurados. Kumogakure tuvo suerte de que tuviéramos que correr para salvar a Asirama hace tantos años, ahora estos nuevos tontos se darán cuenta de lo que nosotros, Uzumaki, podemos hacer cuando decidimos defender algo de verdad, prometió Kusina con un helado. Sonreír, Naruto se sentía mal por sus enemigos, en la mayoría de las batallas los Spartans habían sido usados en ofensivas casi suicidas. Los había obligado a adoptar el lema de Shokonawe, que utilizaba en gran medida una combinación de ninjutsu, algo de genjutsu y combate cuerpo a cuerpo en forma de taijutsu y kenjutsu. El arte por el que el clan Uzumaki era infame no podía aplicarse plenamente en acciones tan caóticas y ofensivas donde el tiempo era esencial. Estaba seguro de que Tobirama esperaba que esto fuera una debilidad basada en lo que había visto de los Spartans en el pasado. Lo que el Okage no sabía ni veía era el hecho de que las fuerzas especiales de Uzumaki estaban igualmente entrenadas en defensa. Fuinjutsu era un arte que solo los Uzumaki entendían con gran detalle, muchos en todo el mundo ni siquiera sabían lo básico. Era una de las ventajas únicas de las que su ejército superado en número dependía en gran medida. Y Kusina era la más poderosa en este arte entre todos los Spartans, cuando hizo tal promesa, un río de sangre iba a fluir de los aliados. ¿Unidades aéreas? Preguntó Naruto, con la intención de utilizar la otra ventaja única que tenía contra los aliados ahora que los escuadrones de bombarderos de Iwa habían sido eliminados en la última batalla. He dedicado un escuadrón en cada uno de los tres frentes, con uno final en la reserva. Es mucho más económico en lugar de agruparlos a todos juntos. Pero si lo necesitamos, podemos lanzar algunos ataques con toda su fuerza, informó Ayate. El líder de sus unidades aéreas. Naruto asintió ante la elección lógica incluso mientras inspeccionaba el campo de batalla una vez más en detalle. Salvo los cuatro oficiales espartanos incluido él mismo, había 120 combatientes espartanos. Los Zetsu constituían la mayor parte de su ejército, pero no se engañaría a sí mismo, el enemigo pagaría un alto precio, pero tarde o temprano romperían sus trampas y líneas en todos los frentes. Cuando eso sucediera, seguiría el combate cuerpo a cuerpo y los espartanos tendrían que liderar la batalla. Eran el núcleo del ejército, su única potencia de fuego real. Si excluyó las unidades de los espartanos aéreos comandados por Ayate y los otros oficiales aquí, lo dejó con 90 espartanos para defender tres frentes. Oeste, este y centro. Kasumi, estás al mando del flanco este. Tiene pendientes muy empinadas para escalar y una mejor área para la guerra de largo alcance. Toma 30 de nuestros mejores tiradores espartanos y 5000 Zetsu para sostenerlo ordenó Naruto, se hará respondieron las mortales tiradoras de Uzumaki, Kusina, estás al mando del flanco occidental. Con su terreno menos riesgoso, estimo que una fuerza enemiga significativa pasará por aquí. Toma a 30 de los mejores especialistas espartan en espacios cerrados junto con 5000 Zetsu dirigió Naruto, es un placer respondió Kusina con una sonrisa. Ayate, serás nuestros ojos en el cielo. Mantén el mando operativo sobre las unidades que has desplegado en cada frente y usa tu unidad de reserva en cualquier frente en el que el ataque enemigo parezca presionar. Forzarlos y romperlos. Reducirá su moral advirtió Naruto, lo haré aseguró Ayate con un firme asentimiento, Nagato y yo junto a Shera mantendremos el centro con los últimos 30 Spartans y 10,000 Zetsu. Tendré algunos de mis clones en reserva, en caso de que algún frente requiera asistencia adicional, encenderán una bengala azul y vendrán a tu ayuda. Dispara uno rojo solo en caso de que tu frente esté a punto de colapsar y necesites mi ayuda personal para sostenerlo, declaró Naruto, recibió una serie de asentimientos de los demás mientras todos se miraban unos a otros por un largo momento sabiendo a lo que venía. Entonces, no más de sus bulliciosos discursos, Bromeó Kasumi con una sonrisa divertida, para su sorpresa, Naruto rió alegremente haciendo que los demás se le unieran. 
Tobirama respiró tembloroso porque estaba nervioso. Los preparativos se habían hecho con Ashirama y Mifune ya partieron para atacar Karakampas, incluso sus propias fuerzas estarían listas para atacar Tijerit en las próximas dos horas. Después de eso no habría vuelta atrás, era por eso que esta había sido su única opción, tal vez ya era demasiado tarde, pero solo ahora se dio cuenta de lo que sucedería en sus manos. Era un insulto y hasta una traición si alguno de sus camaradas descubría lo que estaba haciendo ahora, pero el padre dentro de él no podía rechazar esta acción. Había enviado la llamada a través del kunai Irasim que Naruto le había dado durante su salida de Kirigakure. Había sido un verdadero dolor asegurarse de que nadie lo hubiera seguido y su clon de sombra mantuvo la ilusión de que todavía estaba en su campamento base. Recordar la última vez que había visto a su hijo lo hizo estremecerse. Había estado tan enojado entonces y se negó a escuchar al chico la mayor parte del tiempo, incluso entonces Naruto había sido respetuoso y comprensivo de por qué Tobirama pelearía con él. A diferencia de él, el chico no lo había odiado por eso. Se sorprendió cuando hubo un destello oscuro y se encontró mirando a su hijo. Tú viniste susurró Tobirama vacilante, ganándose una sonrisa irónica del rubio. Hice no estaba seguro de que hubieras sobrevivido a tu última batalla y si querrías verme después de nuestro último encuentro confesó Tobirama, ganándose una leve burla a cambio. No te odio, padre. No estoy de acuerdo con tu decisión de oponerte a mí, pero entiendo de dónde vienes. Incluso los enemigos pueden respetarse si nada más respondió Naruto con sinceridad, haciendo que Tobirama recordara lo que había dicho. A su hijo antes. Sigue siendo mi enemigo ahora. Realmente lamento lo que dije en ese entonces. No eres mi enemigo, hijo. Por quien estás luchando ese disculpó Tobirama con sinceridad. No lucho por Madara, padre. Luché por el sueño que imaginamos. Por favor, entiende, hijo. No hay futuro si sigues resistiéndote. Ríndete y me aseguraré de que tú y tus hombres se mantengan con vida. Puede que tenga que encarcelarte para mantener las apariencias por algún tiempo, pero me aseguraré de que te envíen de vuelta a casa. A tu familia, a tus hijos, suplicó Tobirama, ¿irías tan lejos por mí incluso después de todo lo que pasó? Preguntó Naruto, incapaz de ocultar su sorpresa de cómo un hombre terco como Tobirama se estaba humillando así por su bien. No he podido ser un buen padre para ti. Dioses, hay momentos en los que me has cabreado y decepcionado sin medida. Pero no puedo negar por más tiempo que eres un buen hombre. Mucho mejor que yo. Lo más importante es que eres mi hijo. Puede que sea demasiado tarde y fui un tonto al no darme cuenta de lo que significas para mí después de tanto tiempo, pero no quiero verte morir. Nunca pude estar allí en tu vida, no quiero que mis nietos hereden el mismo destino dijo Tobirama preocupado, la mayoría llamaría a lo que estaba haciendo Tobirama una vergonzosa debilidad, especialmente para un caje como él. Pero después de convertirse en padre, Naruto no podía negar que no haría todo lo que estuviera a su alcance para proteger a sus hijos. Incluso a costa de su orgullo, no puedo abandonar a mis camaradas ahora, padre. Tampoco renunciaré a mi sueño, tal vez algún día entiendas por qué estoy haciendo esto. Estoy agradecido de que me hayas amado y por tratar de salvarme dijo Naruto respetuosamente con un sonrisa triste, solo te espera la muerte si resistes más, hijo. Respondió Tobirama furioso, ¿por qué el chico no podía entender eso? Crecí con soldados, padre. Aprendí a morir hace mucho tiempo. Tobirama se congeló. Esas palabras lo hicieron palidecer y mirar la mirada tranquila pero sabia de Naruto le dijo que su hijo no estaba mintiendo. Había demasiada sabiduría y previsión en esos ojos, ¿crees que mi vida es algo precioso para mí? Mi sueño de libertad es. Los guerreros de la Federación Terran nunca se rendirán. Y por nuestro sueño. Nos levantaremos, lucharemos y moriremos. Tal vez algún día la humanidad entienda que por su brillante mañana, dimos nuestro hoy. Los ojos de Tobirama se humedecieron ante esa terrible declaración. No pudo salvar a sus padres, sus hermanos, su sobrino y sobrinas, incluso sobrinos nietos, muchos amigos y miembros del clan, ahora no podría salvar a su único hijo. Una lágrima solitaria se deslizó de su ojo antes de que Naruto se adelantara y colocara una mano firme pero reconfortante sobre su hombro, haciendo que el hombre mayor volviera a mirar la fuerte mirada de su hijo. Hay dos cosas que quiero que hagas por mí sin importar el resultado de esta guerra. Mi último deseo si quieres considerarlo de esa manera dijo Naruto suavemente. Tobirama no quería escuchar esas cosas, pero no deshonraría a su valiente hijo desmoronándose en su último encuentro, así que asintió. Si ganas, lo que dudo que suceda, por favor no te vengues más de Uzushiogakure o Kirigakure. 
ha muerto suficiente gente en esta guerra, perdona a mis camaradas que sobreviven a este conflicto y cuida de mis hijos que ahora están en Ufu con Yaiko, el hombre que me pidió pidió Naruto, lo prometo juró Tobirama, sin importar lo difícil que fuera o quien se opusiera a él, lo haría. Se consoló con el hecho de que Naruto sonrió aliviado al escuchar eso. Por último, no envíes a Tsunade al frente. Le prometí a Lady Mito que si podía evitar que un miembro de la familia muriera en esta guerra, sería ella. Lamento no haber podido conocer mejor a mi sobrina. Pero me gustaría que viviera preguntó Naruto con sinceridad. Tobirama se reivindicó en su decisión de conocer a su hijo, incluso después de todo lo que sucedió, todavía consideraba al clan Senju o al menos a sus parientes con sanguíneos más cercanos como familia. Ella ya está lejos del frente, ya me he ocupado de eso. Pero es bueno ver que todavía te preocupas por ella, elogió Tobirama. Nunca te rindas con la familia, padre. Tobirama apretó el puño y maldijo a Iruzen junto con todos sus conspiradores una vez más al infierno más profundo que existía. Al darse cuenta de que no había nada más que decir, Naruto lo envolvió en un fuerte abrazo haciendo que Tobirama le devolviera el gesto rápidamente. Se quedaron así por un breve instante antes de que Naruto se separara para darle un último asentimiento. Cuando el joven se dio la vuelta para irse y comenzó a alejarse, Tobirama luchó contra la vacilación de su corazón para decir lo que realmente sentía sabiendo que nunca habría otra oportunidad. Naruto, el joven guerrero se dio la vuelta para ver a Tobirama mirándolo con una sonrisa amable. Nuestras filosofías pueden diferir, pero siempre estaré orgulloso de ti. Los ojos de Naruto se abrieron en estado de shock y no pudo evitar mirar fijamente mientras Tobirama le ofrecía un respetuoso saludo. Eres el mejor shinobi y comandante que tengo el honor de conocer. Pase lo que pase, tu valentía y sacrificio quedarán registrados en la historia de la humanidad. Algo de lo que cualquier padre estaría orgulloso. El antiguo Mitsukage luchó contra el nudo en la garganta incluso cuando sus ojos se humedecieron, no había nada que pudiera decir contra el mayor elogio que había recibido, por lo que ofreció un saludo espartano a cambio de ganarse un fuerte asentimiento de su padre. Pocas horas después... Medianoche Naruto estaba a la cabeza de su ejército con su hermano y los Spartans actuando como punta de lanza con 10.000 Zetsu como apoyo. Mientras sus flancos estaban siendo defendidos por sus camaradas, era el centro lo que el enemigo intentaría romper a toda costa. Porque cuando eso sucediera, la batalla habría terminado. Los veteranos guerreros Uzumaki habían visto muchos espectáculos temibles, incluidas bestias con cola, en sus vidas, pero nada podía hacer que ocultaran su incredulidad y su aliento temblaba cuando presenciaron una monstruosa ola de enemigos que marchaban hacia Tijeril. Llevaban banderas y estandartes de muchas naciones shinobi, y los sensores entre ellos podían detectar cientos de poderosas firmas de chakra, incluidos los shinobi de nivel Kage. También había docenas de criaturas de invocación en esas filas que parecían listas para desatar el infierno. 100.000 aliados y su apoyo marchando para encontrarse con 20.124 Terrans que defienden Tijeril. Los retendremos aquí. Declaró Naruto desafiante, haciendo que algunos Zetsu temblorosos agarraran sus armas más cerca. Luego miró a sus Spartans y se llenó de orgullo al ver que ninguno de ellos tenía miedo ante la muerte. La mayoría parecía ansioso por hacer lo que eran, para lo que fueron criados, para lo que fueron entrenados, para qué nacieron. A pesar de la insistencia de muchos de sus hombres sobrevivientes, Onoki había elegido liderar la vanguardia desde el frente porque quería ver al enemigo temblar con la muerte que estaba trayendo a su puerta, de la misma manera que habían infligido la muerte a su pueblo y paisanos. Miró las enormes montañas de Tijeril y supo que aún sería un desafío, la vista de los legendarios espartanos y el propio Naruto Namikaze hizo temblar a muchos guerreros feudales de la tierra Daimyo, pero se mantuvieron firmes sabiendo que Sutsuchikage estaba liderando desde el frente. Onoki gruñó en señal de aprobación, era lo único que realmente podía respetar e imitar a Naruto, ya que la presencia de su líder en el frente solía ser beneficiosa para sus hombres. Ahora, finalmente podría hacer que estos bastardos pagaran por sus crímenes. Espartanos. Haced las paces porque os masacraremos esta noche. Frunció el ceño cuando no hubo una bulliciosa respuesta de desafío que hiciera que muchos de sus combatientes sonrieran con confianza, tal vez el enemigo realmente había visto su destino y no tenía nada que decir excepto encogerse de miedo en silencio. Onoki sintió el silbido del viento un momento antes de que la sorpresa y la conmoción explotaran entre las filas cuando uno de los capitanes del Daimyo que estaba a solo unos pasos de Onoki se derrumbó con un kunai alojado directamente en su ojo. El Tsuchikage había visto antes en acción los mortíferos lanzadores de Kuna y de su enemigo, eran armas que él mismo quería. 
pero la gran distancia que había entre sus fuerzas, solo la brevísima luz de la luna iluminaba la tierra y el viento salvaje, tal disparo debería haber sido imposible. Fue entonces cuando escuchó el rugido de Naruto. Enano. Ven y muere a manos de los hombres libres. Kasumi Uzumaki sonrió cuando vio la incredulidad en los rostros de muchos de sus Zetsu mientras eliminaba con éxito a su objetivo con su lanzador Kunai. Para demostrar su punto, había elegido a un capitán cerca de la posición del Tsuchikage y ver la expresión boquiabierta del hombrecito había valido la pena el esfuerzo. Ella no habría podido acabar con el Kage tan fácilmente, por todas sus fallas, o no quiera un shinobi poderoso que habría reaccionado mucho más rápido que el guerrero feudal que ella mató. Buen tiro, Kasumi felicitó a Nagato por su enlace de comunicación, la declaración de Naruto unos momentos después la hizo reír junto con la mayoría de los Spartans y varios Zetsu. La breve diversión duró menos de lo que le hubiera gustado mientras el Tsuchikage rugía enojado y los señalaba directamente. Era la orden que sus hombres necesitaban para salir de su estupor y finalmente enfurecerse por el hecho de que el enemigo derramara su primera sangre sobre ellos con tanta facilidad. En la oscuridad de la noche, donde la luna ahora estaba oculta temporalmente por algunas nubes, vio una masa aterradora de oscuridad cargando contra ellos desde tres lados. Oh, ahora lo hemos hecho maldijo, mientras les indicaba a los Spartans debajo de su flanco que se prepararan incluso cuando el apoyo de Zetsu hizo lo mismo. Kasumi solo podía esperar que Ayate actuara pronto, ya que incluso ella no podría evitar que miles de guerreros se abrieran pasos y venían todos a la vez. En la oscuridad de la noche, tres escuadrones espartanos volaron al amparo de las nubes usando sus dispositivos alados a través de la manipulación de chakra con precisión. Con los bombarderos y Wagakure destruidos en la última batalla, tenían un control casi virtual de los cielos. Ayate no envidió a sus compañeros espartans en el suelo cuando vio la gran cantidad de enemigos cargando contra ellos. Desde su posición, parecía como si una ola de oscuridad cargara hacia la cima de la montaña. No en su reloj. Los 23 Spartans se deslizaron por encima de los enemigos que cargaban desde tan alto en el cielo que ni siquiera la mayoría de los shinobi podían verlos, excepto si eran Uchiha o Yuga. Cada uno de ellos desató un gran pergamino de Fuinjutsu con la marca del clan Uzumaki. Ahora comienza susurró Ayate con una sonrisa fría. Tobirama no había quedado impresionado con las travesuras de Onoki porque no era apropiado para un caje de una gran nación. El enemigo había castigado apropiadamente al hombre más bajo que había comenzado la batalla afortunadamente. No se sorprendió al encontrar a su hijo al frente de su ejército, ya que siempre había sido alguien que realmente lideraba desde el frente. Onoki, por otro lado, se contentó con dejar que la primera ola cargara hacia adelante mientras él permanecía en la retaguardia, era una elección lógica, pero en comparación con el comandante enemigo que estaba junto a su ejército, era cobarde a los ojos de Tobibama. Sintió que los Spartans se acercaban desde el cielo sabiendo que utilizarían una de sus pocas ventajas al máximo y, aunque estaba contento de dejar que Onoki pagara más por su arrogancia, necesitaba que esos hombres llegaran a las líneas enemigas o, de lo contrario, los suyos sufrirían más. Damnificados. Incluso mientras mostraba una serie de señales con las manos para sorpresa de quienes lo rodeaban, los Spartans en el aire habían comenzado su ataque una vez más demostrando que eran la unidad mejor organizada que el Okage jamás había visto. Cientos y cientos de bombas de papel fueron desatadas desde los cielos, al darse cuenta del peligro, Onoki entró en acción para proteger a la vanguardia compuesta principalmente por sus compatriotas. Las explosiones sacudieron las filas aliadas que cargaban cuando los hombres se evaporaron hasta convertirse en polvo, muchos perdieron sus extremidades, tripas o cabezas, cientos más fueron arrojados salvajemente como muñecos de trapo a través de la montaña y causaron heridas más letales. La carga se detuvo. Y Tobirama hizo una mueca cuando se dio cuenta de que era un movimiento equivocado cuando la segunda ola de bombas llovió sobre la fuerza estacionaria con demasiada facilidad. Si solo Onoki los hubiera estado guiando, sus hombres no se habrían detenido tan fácilmente. Afortunadamente, el Tsuchikage estaba compensando su error al lanzar su ataque mortal a los enemigos en el cielo. Estilo de partículas. Desmantelamiento atómico. Lanzó un rayo mortal de su temido Kekehenka y al centro de la formación de vuelo Spartan con la intención de destrozarlos. El enemigo también había aprendido de sus encuentros pasados y unió cada mano con la que tenía a su lado mientras sus armaduras de chakra brillaban intensamente al unísono. Onoki no pudo ocultar su incredulidad cuando toda la unidad espartana creó un escudo de chakra que resistió su devastador ataque. 
para obtener un mejor ángulo, había volado más alto en el cielo exponiéndose y mientras se preparaba para un segundo ataque, gruñó de dolor cuando un kunai se alojó en su mano derecha rompiendo la preparación. Miró asesinamente al francotirador sobre esa colina, incluso Kasumi le mostró el dedo medio, lo que solo enfureció aún más al Tsuchikage. Estilo acuático. 10.000 balas. Ayate y sus hombres ya habían desatado una tercera ola de bombas causando más pérdidas cuando escucharon rugir las nubes a su alrededor. Podía sentir la acumulación de chakra proveniente del segundo ocaje en la parte trasera y ni un momento después fueron asaltados por miles y miles de balas de agua que los atacaban por todos lados. Sus escudos de armadura chakra podrían defenderlos muy bien contra la mayoría de los ataques, si se unen, incluso podrían defenderse de los rayos de Onoki de los ataques de estilo partícula unas cuantas veces, pero virtualmente no podrían defenderlos en todo el cuerpo en un aluvión interminable como estos. Los escudos están cayendo. Tenemos que retroceder o estaremos muertos en un minuto. Por lo general, Ayate habría esperado las instrucciones de Naruto, pero su amigo le había dado el mando operativo de sus cazas aéreos y eso significaba que tenía que hacer la llamada. Canaliza tanto chakra como puedas para mantener los escudos. Un paso más y luego retrocedemos. Él ordenó, Tobirama quedó impresionado cuando, en lugar de retirarse de inmediato, la unidad espartana se mantuvo firme y lanzó otra ola de bombas creando más pánico entre la primera ola de aliados en retirada, o lo que quedaba de ella antes de retirarse. Ya podía sentir por los pocos miles iniciales que habían cargado, menos de un tercio se había retirado a la seguridad de sus líneas mientras la unidad espartana también se retiraba a la cima de su montaña. ¿Cuántos perdimos? Preguntó Tobirama con un suspiro, haciendo que uno de los capitanes de su unidad sensora se estremeciera. No podemos sentir 700 firmas, otros pocos cientos se están desvaneciendo lentamente. Casi 400 más también están heridas y fuera de servicio, informó el Yuga sombríamente. Más de mil hombres muertos o heridos sin que el enemigo sufriera una sola baja. Son otra cosa, Lord Segundo susurró Sakumo honestamente, se enfrentaron a todo el poder de Kumogakure solos y ganaron. Reorganizar nuestras líneas y evacuar a los heridos, poner a aquellos que no pueden salvarse fuera de su miseria. Haz que Shikuchi Nara lidere la segunda ola, o Noki seguirá sus órdenes porque ya lo ha hecho. Basta de daño con su estupidez ordenó Tobirama, Sakumo asintió mientras avanzaba para llevar a cabo las órdenes asignadas. Tobirama miró a los defensores de Tijeril, que estaban en un silencio mortal a pesar de su victoria. Mostró su madurez a pesar de su corta edad porque sabían que esto solo había sido un ataque de sondeo. Habría varios más antes de que llegara el verdadero golpe, pero los espartanos y sus partidarios lo sabían. ¿Por qué estás sonriendo, Lord Segundo? Preguntó Shisui Uchiha con curiosidad, admiro su coraje y convicción, Shisui. Miran a la muerte a la cara y aún así se mantienen firmes. No es frecuente que te enfrentes a un enemigo tan admirable, harías bien en recordarlo, aconsejó el ocaje. El más valiente de los valientes asintió Shisui, haciendo que Tobirama mirara la forma de su hijo y el más libre entre todos nosotros. Dos horas después Naruto miró como el enemigo había terminado sus preparativos y pronto lanzaría su próximo ataque. Ya no podía enviar sus unidades aéreas para atacarlos abiertamente, ya que Tobirama los mataría con seguridad esta vez. Ayate había sido sensato al hacer retroceder a sus fuerzas una vez que rompieron la primera ola. Tuvieron que retenerlos durante cuatro días más. Cusina, prepárate para lanzar tus trampas y barreras porque aquí vienen, advirtió Naruto, mientras veía de varios miembros del clan Nara dar un paso adelante. Parece que no son completamente estúpidos como Onoki. Esta ola será interesante señaló Nagato con una sonrisa. E igualmente muerto concluyó Naruto sin pestañear, ganándose varias risas de varios Spartans y Zetsu. Estoy listo. Avíseme cuando darles una muestra de la destreza de Uzumaki, dijo Kusina con confianza. Naruto sonrió cuando vio a los sensatos y cautelosos comandantes de Nara ordenar a una fuerza de casi mil combatientes que cargaran hacia adelante. En realidad, no eran más que clones de sombra enviados como escudos de carne para desactivar la serie de trampas que los Spartans y Zetsu habían colocado en su camino. Él también había sido preparado para tal engaño. No disparen nada. Déjenlos llegar a nuestras líneas ordenó rápidamente, deberíamos encenderlos con nuestros lanzadores de cuna y cuando se acerquen, Podemos diezmarlos fácilmente propuso Kasumi, no, los Nara son inteligentes. Quieren saber exactamente lo que les hemos ocultado, ya sean trampas o nuestra potencia de fuego real. 
tengo la sensación de que esto es solo una primera ola de clones, lanzarán algunos más antes de que sean seguro de a qué se enfrentan exactamente. Luego enviarán a sus verdaderos luchadores, explicó Naruto en detalle, entonces les mostraremos el verdadero choque y asombro espartanos, hermano mayor sugirió Nagato con una sonrisa, Naruto desató a Muramasa en respuesta mientras los 30 espartans a su lado se adelantaron de sus líneas bajo el mando de Nagato. Juntos, marcharon hacia mil clones aliados. Shikuchi Nara hizo una mueca al ver la masacre absoluta de toda su primera ola de clones en menos de un minuto a manos de Naruto Namikaze y su pequeña fuerza de Spartans. De acuerdo, estos eran clones pero tenían números y deberían haber sido capaces de matar o herir al menos a un luchador enemigo. La carnicería solo pareció bajar aún más la moral de sus fuerzas, ya que realmente vieron a lo que se enfrentaban. Shikuchi, envía a toda la fuerza clon. No insultes a los luchadores que se enfrentaron solos a todo el poder de Kumogakure, solo les estás dando práctica de tiro y bajando la moral nuestra con tu estrategia demasiado cautelosa, aconsejó Sakumo Ataque, están destinados a sondear las trampas que nos han tendido defendió Shikuchi, si hubiera trampas, los Spartans no podrían pelear al aire libre como ahora sugirió Inar y Yamanaka, el shinobi veterano se estremeció cuando el clon final fue masacrado marcando la aniquilación de la primera ola. Son demonios susurró uno de los guerreros feudales con miedo, Shikuchi pudo ver por qué el hombre se sentía así cuando vio la brutalidad con la que Naruto y sus hombres habían asesinado a los clones. Su armadura chakra les dio un aura de invencibilidad y tenían la habilidad para igualar esa tecnología. Juró nunca enojar a Uzu si sobrevivía a esta guerra si esta era la cualidad de su shinobi. Maldiciendo, señaló el lanzamiento de los clones restantes y podría jurar que vio a Naruto Namikaze sonreírle directamente. Onoki había terminado de curar la herida de su brazo derecho con la ayuda de los médicos y había visto a sus camaradas probar varias formas de debilitar al enemigo. ¿No entendieron los tontos que solo el poder puro destruiría a estos enemigos? Parpadeó sorprendido cuando Shikuchi Nara ordenó que avanzaran sus fuerzas clon restantes que se contaban por miles, creadas a partir de muchos ninjas fuertes. Parecía que el hombre finalmente había mostrado algo de valor, para su crédito, Naruto y su pequeña fuerza se mantuvieron firmes con valentía incluso cuando miles cargaron contra ellos. El antiguo Mizukage mismo destruyó cientos de clones lanzando rayos de sus manos, los Spartans restantes siguieron su ejemplo y desataron su propio ninjutsu elemental. Los clones lucharon lo más fuerte posible y sufrieron pérdidas brutales mientras se acercaban al enemigo debido a su gran número. Incluso mientras caían por cientos, lo imposible comenzó a suceder. La unidad espartana y el propio ex Mizukage se estaban viendo obligados a ceder terreno poco a poco y retirarse a regañadientes hacia el centro. Onoki no pudo haber sido el único en ver este desarrollo y se alegró cuando Shikuchi Nara hizo otro movimiento audaz al enviar mil guerreros feudales y pocas unidades de shinobi de élite para hacerlos retroceder aún más. Está tomando un riesgo calculado, si los Spartans están escondiendo sus trampas ahora deben usarlas antes de que sea demasiado tarde pensó Onoki con seriedad, Naruto hizo un corte horizontal con Muramasa destruyendo así varios clones a su alrededor. Por el rabillo del ojo, vio que combatientes enemigos reales eran enviados hacia su cuerpo a cuerpo. Lo estaban tentando a mostrar su verdadera mano. Pero aún no era suficiente. Niños, acabemos con esta farsa antes de que se les ocurran más ideas locas. Los clones no son divertidos ordenó, tienes razón. Son demasiado fáciles asintió Nagato con una carcajada. En mi marca. Formación W. Los Spartans no necesitaban reconocer su orden pero podía ver a todos haciendo señales con una sola mano rápidamente. Estilo de viento. Cuchillas de afeitar. Los clones enemigos comenzaron a desaparecer en bocanadas de humo por docenas, lo que hizo que el campo de batalla fuera aún más caótico para sus fuerzas sobrevivientes. Fue entonces cuando los Spartans movieron como uno solo y cayeron sobre los confundidos atacantes. La columna de humo solo se hizo más grande a medida que caían más y más clones, algunos al darse cuenta de la muerte inminente intentaron detonarse para eliminar a algunos enemigos con ellos. Naruto rápidamente se concentró en ellos y los acabó antes de que se convirtieran en una molestia. Para cuando el humo finalmente se disipó, los verdaderos combatientes de los aliados enviados para reforzar el ataque del clon habían llegado al campo de batalla y se sorprendieron al ver a Naruto y sus Spartan esperándolos con sus lanzadores de cuna y apuntando directamente hacia ellos. Movimiento equivocado. Tobirama suspiró con frustración cuando la apuesta de Shikuchi no valió la pena y las colinas se llenaron de gritos de indefensos guerreros aliados asesinados por Naruto y sus Spartans. 
sus lanzadores de cuna y fueron mortales contra los combatientes civiles e incluso las pocas unidades de élite shinobi no duraron mucho contra el bombardeo despiadado y preciso. Las llanuras blancas se llenaron de sangre aliada antes de que los espartanos y su líder se retiraran de manera ordenada a la seguridad de su centro, esperando el próximo desafío que el enemigo les lanzaría. Sus subcomandantes no entendían o subestimaban la destreza de los espartanos en el campo de batalla. Era hora de que él se hiciera cargo si quería evitar más muertes sin sentido. Los hombres se separaron mientras él marchaba hacia el frente y Shikuchi, junto con los demás, tuvo la gracia de parecer avergonzado por su fracaso. Onoki se había unido a ellos ahora también y estaba sorprendentemente en silencio mientras lo miraba en busca de orientación. Reúna a nuestros usuarios más fuertes del Ignin y Butter Style. Deben bombardear las posiciones enemigas durante las próximas seis horas con sus ataques elementales desde los cielos, mientras tanto, Onoki y el Shinobi de Iwagakure deben usar ataques de arte estile para arrasar el suelo que conduce a las posiciones enemigas en todos los frentes. Si han colocado trampas más profundas, tu estilo de partículas debería poder eliminarlas, ordenó Tobirama, reprime al enemigo con la fuerza bruta para que se concentre en defender sus posiciones mientras despeja las trampas que ha tendido para luego lanzar un asalto frontal completo desde tres lados. Sensible estuvo de acuerdo Noki, hazlo respondió Tobirama con calma, gracias por su guía, Lord Segundo, susurró Shikuchinara, yendo más allá, no se lanzarán ataques sin mi aprobación explícita. Los espartanos han peleado más batallas que la mayoría de nosotros, no seas imprudente ni los subestimes. Ya hemos perdido miles en intentos tan tontos, advirtió Tobirama, sus subcomandantes habían aprendido lo suficiente de tal locura que guardaron silencio incluso si fueron reprendidos tan abiertamente. Tú los conoces mejor, Lord Segundo. Seguiremos tu estrategia concedió Onoki con el ceño fruncido. Lo harás si quieres sobrevivir cinco horas después mantenerlo unido. Naruto animó a sus hombres mientras luchaban desesperadamente para defender la enorme barrera de la lluvia interminable de rayos y balas de agua que caían sobre sus posiciones durante las últimas horas. Cada segundo, cientos de ataques intentaban pasar, algunos poderosos y otros más débiles en diferentes secciones de la barrera, lo que creaba más presión sobre los Uzumaki Spartans que la defendían. Hermano mayor. Ya han quitado las dos primeras capas de trampas, solo nos quedan dos más. Si se van, todos esos bastardos locos nos atacarían a todos a la vez. No seremos capaces de contener tantos a la vez. Una vez. Advirtió Nagato, incluso mientras luchaba desesperadamente por mantener su sección de la barrera. Naruto hizo una mueca porque era la verdad, este constante bombardeo de artillería los había mantenido inmovilizados en sus posiciones, incapaces de evitar que el shinobi de Iwagakure y su caje literalmente arrasaran el campo de batalla y deshabilitaran las innumerables trampas. Ya se habían deshecho de todas las bombas de papel, metralla y otras trampas básicas. Si esto continuaba, estarían dañando los sellos y fórmulas de Fuinjutsu que habían colocado tan meticulosamente, lo único que les ayudaría a evitar que un enemigo cinco veces mayor que ellos los atacara a todos a la vez. Sus Spartans eran fuertes, pero incluso ellos se debilitaban con estos constantes ataques, el enemigo no tenía esta dificultad ya que seguían rotando sus tropas lanzando estos ataques elementales con unidades de apoyo que reponían su chakra. Los Zetsu estaban haciendo lo mismo por los Spartans pero estaba haciendo que su ejército en general se cansara y se debilitara. Parecería que había encontrado su pareja en Tobibama. Bien, iré y los detendré. Él declaró, no. Parpadeó sorprendido cuando uno de los Zetsu cercanos se opuso a él sin miedo y se le unieron varios otros de sus filas. Eres el comandante supremo. Si caes, todos estamos acabados. Iremos y los emboscaremos uno tras otro hasta que les resulte demasiado costoso seguir desactivando las trampas. Propuso el Zetsu, ganando firmes asentimientos de sus hermanos. Podemos viajar bajo tierra y atacarlos antes de que se den cuenta. Aseguró otro, estarán aislados sin apoyo. El Tsuchikage está ahí, eventualmente los matarán a todos dijo Naruto preocupado, ganándose una sonrisa sombría del Zetsu. Si esto nos mantiene, seremos todos los que moriremos. Incluyendo a nuestros hermanos restantes y nuestros camaradas espartanos. Argumentó el líder Zetsu, los espartans parpadearon sorprendidos al escuchar esas palabras y lo que se proponía. ¿Cuántos de ustedes quieren ir? Preguntó Naruto con tristeza, había querido evitar que sus hombres murieran el mayor tiempo posible, pero lo inevitable ahora estaba a la vuelta de la esquina. 500 de nosotros deberíamos ser capaces de eliminar a los que intentan desactivar las trampas. 
números iguales volverán a salir mientras sigan enviando sus ondas para desactivar las trampas, respondió Zetsu con valentía. Entonces saldré contigo. No moriré tan fácilmente sin importar lo que nos arrojen. Les dará a algunos de ustedes la oportunidad de sobrevivir prometió Naruto, los Zetsu no podían creer lo que se proponía, eran prescindibles, él no lo era y, sin embargo, su comandante se lanzaría a una muerte segura para salvar a los pocos que pudiera. El intercambio no pasó desapercibido para el resto de los Zetsu incluso cuando los Spartans dieron un suspiro de complicidad. Entendiendo la confusión en los rostros de los Zetsu, su comandante simplemente sonrió. Los comandantes aliados pueden considerar prescindibles a sus hombres, contentos de permanecer en la retaguardia mientras sus hombres morían, nosotros no lo somos. Mientras la Federación Terran sobreviva, su mariscal siempre estará al frente con sus combatientes. Ustedes no te enfrentes a la muerte solo. Estaré allí para protegerte. Nagato vio que la esperanza renacía entre toda la fuerza Zetsu que era la mayor parte de su ejército al escuchar esas palabras. Más que eso, vio que la verdadera lealtad comenzaba a formarse en sus ojos por el que los lideraba. ¿Estás conmigo? Preguntó Naruto con una sonrisa, hasta la muerte, Lord Naruto respondieron los Zetsu al unísono y algunos incluso se pusieron a llorar al ver el compromiso de su líder de salvar sus vidas. Como uno, todos comenzaron a sumergirse en el suelo, incluso cuando Naruto fue el primero en salir de la barrera para sorpresa de las fuerzas enemigas. Está loco susurró uno de los espartanos divertido. Y lo amamos por eso respondió Kasumi con ironía. Tobirama y el resto del ejército aliado no pudieron ocultar su incredulidad cuando vieron a Naruto Namikaze salir solo de la barrera sin miedo. ¿Qué locura era esta? Los ataques llovieron a su alrededor mientras los esquivaba hábilmente teletransportándose a distancias cortas hasta que se dirigía directamente en la dirección del shinobi de Iwagakure que rugió asesinamente al ver a su enemigo más odiado venir hacia ellos. Perdieron el foco de las trampas que fueron enviados a desactivar y en su lugar se volvieron hacia Naruto. Fue un error. De repente, cientos de Zetsu surgieron del suelo a su alrededor y comenzaron a masacrarlos con una eficiencia despiadada, incluso comiéndose a algunos de ellos vivos para horror de Onoki. Naruto aprovechó esa oportunidad para apuñalar a Muramasa en el suelo mientras zarcillos de energía oscura salían de él para atrapar a los miles de combatientes aliados muertos que habían sido asesinados antes pero que no se habían alejado del campo de batalla. Al mariscal. Los Zetsu en el frente rugieron como uno cuando miles de aliados inesperados se unieron a sus filas gracias al arma maldita de su líder. Onoki rápidamente comenzó a retroceder mientras muchos zarcillos de esa maldita espada intentaban rodearlo. La fuerza enviada para desactivar las trampas fue masacrada con su tsuchikage en una rápida retirada, pero Tobirama vio que Naruto seguía cargando con el Zetsu y las retorcidas tropas aliadas muertas a su lado. Directamente hacia el ejército aliado. Cargo. La orden de Naruto fue seguida sin dudarlo por los muertos vivientes mientras cargaban contra sus antiguos aliados que intentaban superar su sorpresa mientras se preparaban para ese ataque. Tobirama se vio obligado a luchar cuando una docena de muertos vivientes literalmente se lanzaron hacia él. Fue entonces cuando Naruto vio la raíz del problema de su ejército, un área de línea bien defendida donde los shinobi que actualmente atacaban su colina todavía estaban llevando a cabo su ofensiva. Mátalos. Ordenó, ganando a sentimientos de los Zetsu que una vez más pasaron a la clandestinidad. Momentos después, surgieron más gritos desde la parte trasera de las filas aliadas cuando las explosiones se estremecieron en medio de ellos y el suelo bajo sus pies explotó. Muchos más fueron agarrados por las piernas y arrastrados bajo tierra para encontrar un destino peor al ser comidos vivos por cientos de Zetsu. Aún así, el enfoque de la mayoría de las fuerzas aliadas estaba en defenderse de las hordas de muertos vivientes que atravesaban sus líneas del frente sin preocuparse por sí mismos. Pero Tobirama estaba ganando rápidamente el control de la situación mientras él y los que lo rodeaban mataban oleada tras oleada de tropas no muertas sin dudarlo. Su ejército siguió su ejemplo y comenzó valientemente su contraataque. Era todo lo que Naruto necesitaba cuando vio a un Zetsu aparecer del suelo cerca de él, rápidamente les hizo un gesto para que se retiraran de manera segura mientras el enemigo estaba preocupado incluso mientras se teletransportaba de regreso a la seguridad de su ejército. Cuando regresó, también lo hicieron los Zetsu que lo habían seguido momentos después y, para sorpresa de todos, apenas se habían perdido un puñado de ellos en lugar de la pérdida total que esperaban. El ejército de la Federación Terran rugió en desafío y alegría cuando los ataques enemigos se detuvieron. Habían mantenido la línea. Por ahora, capítulo 63, desafío.
Había pasado un día desde que comenzó el conflicto por la conquista de Tijeril. Los aliados tenían un número superior, más recursos y una potencia de fuego letal, mientras que los defensores de la Federación Terran tenían posiciones defensivas superiores, un montón de trampas, fuerzas Zetsu bien atrincheradas y los legendarios Spartans. Resultó en un punto muerto para la frustración de los aliados. Varias veces habían atacado en oleadas y habían sido enviados de regreso corriendo con grandes pérdidas. De los 100.000 que habían venido aquí, más de 15.000 estaban muertos y otros 5.000 en varios estados heridos. Los defensores solo habían perdido unos pocos cientos de Zetsu. Naruto exhaló una columna de humo de su pipa para calentar su cuerpo, ya que a diferencia de los espartanos que tenían Chakra Armor, solo tenía su uniforme espartano tradicional con su armadura destruida en la batalla anterior. Se preguntó ociosamente si eso lo habría ayudado a mantener el enorme ejército frente a él durante al menos dos días más. Van a lanzar un ataque total, declaró, mientras observaba los últimos preparativos del enemigo. ¿Hasta el último de ellos? Preguntó Kusina vacilante, sí. En el mejor de los casos, podremos retenerlos por hoy. Ojalá pudiéramos hacer más que eso, pero parece realmente imposible, hay demasiados incluso para nosotros, los espartanos, respondió Naruto. Kusina maldijo y fue rápidamente a asegurarse de que sus hombres estuvieran listos para el ataque mientras Nagato miraba a su hermano mayor. Pareces bastante tranquilo, hermano mayor dijo con cuidado, haciendo que Naruto lo mirara. ¿Recuerdas los pocos juegos que jugábamos de niños antes de que la guerra nos obligara a convertirnos en hombres tan pronto? Preguntó Naruto con una sonrisa nostálgica, reyes y generales respondió felizmente Nagato, siempre fui bueno en eso, incluso a esa temprana edad. Fingí que era Arima Namikaze renacido reflexionó Naruto divertido, los ojos de Nagato se abrieron como platos al recordar aquellos casos en los que a su hermano siempre le había encantado interpretar el papel de Arima Namikaze, uno de sus antepasados. Su madre había sido muy diligente al enseñarles la historia de su clan, Nagato había estado más interesado en su línea de sangre Uzumaki pero su hermano siempre fue aficionado a la historia del clan Namikaze. No le tomó mucho tiempo encontrar a su primer héroe de su linaje compartido. Arima Namikaze. El joven lobo que nunca perdió una batalla. Hiciste que mamá se preocupara tanto cuando proclamaste que serías como él y vengarías a nuestro padre Yaiko cuando murió a manos del shinobi de Kumogakure recordó Nagato, la mujer tenía razón al temer, ya que Arima Namikaze era un joven adolescente cuando su clan sufrió una terrible derrota a manos de su rival, el clan Kaizen, cuyos descendientes en el futuro serían poderosos Raikage. Al perder a sus padres y a una hermana, juró venganza y reunió a los pocos partidarios que pudo. Para sorpresa de todos, ganó numerosas batallas contra sus enemigos más grandes y poderosos porque era mejor en la guerra que la mayoría de los hombres adultos de su época. Logró su venganza al matar a los que mataron a su familia, pero también perdió la vida en la batalla final con su leal clan de lobos invocado a su lado. Era una historia de valentía, habilidad, lealtad, sacrificio y tragedia. Cuando Nagato miró hacia atrás ahora, tal vez la declaración de su hermano de ser como su héroe había sido profética. Porque cuando mataron a su padre, Naruto tomó las armas con los pocos aliados que pudo reunir en la forma de los espartanos, juntos ganaron batalla tras batalla y aseguraron la derrota de su enemigo jurado en la guerra, pero sobrevivió, mientras que sus camaradas no. Y Noé había hecho bien en temer y castigar a su hijo mayor, advertirle que no siguiera el destino de su héroe sin importar lo tentador que pareciera a corto plazo. Creo que nuestro antepasado habría estado feliz o al menos contento con lo que he logrado dijo Naruto con curiosidad. Será mejor que lo sea. Le pusiste el nombre a tu hijo y destruiste por completo al clan Kaizen contra el que murió peleando replicó Nagato sarcásticamente, haciendo que Naruto se riera y asintiera antes de volverse serio después de unos largos momentos. ¿Me preguntaste por qué estoy tan tranquilo en este momento? La verdad es que, parado aquí y mirando al enemigo ahora, puedo entender lo que el joven lobo habría sentido hace tantos siglos cuando vio a su enemigo más grande. Solo vio victoria y una oportunidad de lograr la justicia por la que había luchado tanto, algunos dirían que era ingenuo, pero no a sus ojos ni a los míos. Cada uno de nosotros somos quizás un héroe en nuestras propias historias, explicó Naruto con paciencia. Apuesto a que te hubiera gustado que te llamaran el lobo joven, en lugar de que tantos te llamaran Naruto el grande bromeó Nagato, por un largo momento, vio a su hermano preguntarse sobre la posibilidad y en esos fugaces segundos Nagato vio al niño valiente y alegre que había conocido una vez. Uno que fue asesinado por las llamas de la guerra, una persona que alguna vez creyó en héroes y leyendas, pero que hoy se ha convertido en uno. 
incluso si él no lo aceptaba. Cierto, pero solo soy un hombre, hermano. Cuando dices que alguien es el grande, sin darte cuenta los vuelves extraños para quienes los rodean. Nunca quise la grandeza, solo, susurró Naruto con pesar. Justicia y un futuro mejor para nuestra familia, como el joven lobo finalizó Nagato con una mirada comprensiva presente en su rostro, haciendo sonreír a su hermano. Si sobrevivimos a esto, me aseguraré de que te conozcan con un apodo que te guste en lugar de uno que te haga sentir incómodo, hermano mayor. No era mucho pero Nagato sabía que a su hermano le gustaría eso. Y eso era todo lo que importaba. Tobirama Senjun miró a los subcomandantes restantes de su ejército. Todos habían transmitido la preparación de sus fuerzas para un último empujón que lograría su victoria. Lograremos nuestro objetivo esta vez, Lord Segundo prometió Sakumo ataque, haciendo que Onoki gruñera positivamente. Sin duda, Naruto Namikaze es solo un hombre descartó Onoki, ganándose miradas agudas de muchos líderes. Incluso algunos de sus propios luchadores. Quien ha ganado todas las batallas que ha peleado, Lord Tsuchikage. No lo subestimes advirtió Shikuchinara con cansancio, él no ganará este, hoy será su primera y última derrota a Nimoshi Uchiha, así que estamos de acuerdo. Todas nuestras fuerzas, excepto los 20,000 que defienden nuestra retaguardia, atacarán al enemigo a la vez. Tenemos que sufrir grandes pérdidas, pero no hay otra forma de capturar Tijeri. Sin retirada, sin vacilar, dirigió Tobibama. En serio, ¿cuántos podemos realmente arrojar al enemigo? 65.000 Tobirama asintió ante las proyecciones que se discutían entre los subcomandantes mientras Shikuchinara tomaba la iniciativa en las conversaciones. Al enemigo le quedan menos de 19,000. Han perecido unos cientos o cerca de mil de los suyos, los superamos en número 3 a 1. Aún así, ¿podemos obtener más fuerzas de Edo Tensei? Preguntó el líder Nara, mirando directamente a Tobirama. Solo si es absolutamente necesario. Estoy guardando la reserva para la batalla con Madara en su escondite, pero los comprometeré si lo requieren aclaró Tobirama, recibió varios asentimientos firmes cuando finalizaron su plan de ataque. Era hora de terminar con esto. Dos horas después el ataque final comenzó con el bombardeo brutal de las posiciones terranas sobre Tijerille en forma de ataques estilo agua y relámpagos que caían una vez más desde los cielos. Solo que esta vez los espartanos no estaban en las barreras salientes abiertas para retenerlos. En cambio, se ocultaron en sus poderosos y fortificados búnkeres en grupos más pequeños con solo sus unidades aéreas camufladas en la cima de la montaña. Sus fuerzas Zetsu habían recibido instrucciones de pasar a la clandestinidad y solo emerger a la batalla una vez que el enemigo entró en el rango cuerpo a cuerpo. Porque no podían prescindir de los espartanos para sostener barreras para protegerlos, no si fueran a ser usados en enfrentamientos directos donde podrían causar más daño. Naruto contuvo los nervios cuando vio al ejército más grande de toda su vida cargando hacia sus posiciones desde tres lados. Estaba asegurado en el búnker del centro junto a Nagato y un pequeño escuadrón de Spartans. Se había distribuido un número similar de fortificaciones en los tres flancos para hacer el mejor uso de su potencia de fuego. Hay muchos más de estos bastardos maldijo Nagato, incluso mientras caían más bombardeos sobre sus búnkeres para destruirlos. Fue solo gracias a los numerosos métodos Fuinjutsu de Kusina que mantuvo y sus residentes no se redujeron a cenizas. Maldita sea, están realmente enojados. Las líneas de trincheras están casi diezmadas, susurró otro Spartan, Qué bueno, le pedimos a los Zetsu que se adentren en la clandestinidad por ahora. De lo contrario, todos ellos habrían muerto en este fuego de supresión, dijo Matsuri. Las primeras oleadas serán clones y combatientes civiles. Nuestras pocas trampas restantes deberían encargarse de los clones, instruir a Ayate para que dispare a los civiles con nuestro propio fuego de supresión. Nadie debe desperdiciar rondas de lanzadores de cuna y hasta que la tercera y otras oleadas se compongan. De Shinobi vienen frente a nosotros. Dile a los demás instruyó Naruto con decisión, mantengan la línea, Spartans. Shikuchinara fue testigo de cómo las primeras de sus fuerzas compuestas por clones alcanzaban rápidamente la mitad del camino hacia las posiciones enemigas sin ninguna resistencia. Tener a Onoki y sus hombres eliminando esas numerosas tropas había resultado beneficioso. Se estremeció cuando corrieron otros cientos de metros y de repente todos los clones comenzaron a desaparecer uno tras otro en rápida sucesión creando una creciente columna de humo. La confusión pasó por su mente ya que no había visto ni escuchado ningún contraataque proveniente de los defensores. 
Chakra Drenning Seals respondió Tobirama Senju con un suspiro, ¿debería mantener el avance de los clones restantes? Preguntó el Nara vacilante, sí, las focas agotaron su chakra, pero son mejores que nuestros shinobi reales. Los Uzumaki son mortales con su Fuinjutsu, desafortunadamente seremos testigos de su poder personalmente. No es que tengamos otra opción, explicó el Okage a regañadientes. Shikuchi asintió pesadamente mientras ordenaba a miles de clones que actuaran como corderos de sacrificio y destruyeran las trampas mortales. Ahora podía entender por qué Naruto Namikaze había estado tan empeñado en salvarlos. La táctica comenzó a funcionar incluso cuando los clones estaban siendo destruidos, pero también lo hicieron los sellos mortales, ya que una vez que ya no pudieron absorber el chakra de sus enemigos, brillaron intensamente por última vez. Cuando eso sucediera, los clones sobrevivientes podrían avanzar hacia esas áreas marcadas. Fue lento y costoso con visibilidad casi nula con todo ese humo. Sus fuerzas continuaron avanzando hasta que la fuerza clon ahora fue completamente destruida, pero también lo fueron los sellos de drenaje del chakra. Al no tener otra opción después de su fallecimiento, Shikuchi ordenó al último de sus guerreros civiles y feudales que avanzaran bajo el liderazgo de capitanes capaces. Aún así, los hombres sabían que estaban siendo utilizados como corderos de sacrificio, pero esa era la realidad de la guerra. Para sorpresa de todos, el primero de su línea pudo marchar por delante de la ola inicial de trampas destruidas sin más resistencia en ninguna dirección. No queriendo ignorar un regalo de la suerte, la fuerza restante rugió triunfalmente y cargó hacia adelante. Y fue entonces cuando ocurrió el desastre. El campo de batalla brillaba lo suficientemente brillante para que todos, excepto Uchiha o Yuga, apartaran la vista, unos momentos después, cuando finalmente recuperaron la visión, Shikuchi Nara vio a Shisu y Uchiha luciendo extremadamente pálido. Todos se han ido. El jefe de Nara junto a su ocaje descubrió que esas oscuras palabras eran ciertas cuando vieron que ni un solo luchador del ejército civil había sobrevivido. Simplemente se habían ido, las focas, maldijo Tobirama con furia, no se apagaron al consumir su parte de chakra. Hay alguien entre los Spartans que tiene control total sobre ellos, cuando nuestras fuerzas avanzaron, detonaron la trampa. Con tanta liberación de energía a la vez, todos se vaporizaron instantáneamente. Explicó Shisui con preocupación, y deseó no haber sido testigo de una masacre tan masiva gracias a su Sharingan. Próxima ola, avance ordenó fríamente Tobirama, señor segundo, pero, ventaja. Naruto quedó impresionado con el dominio de Fuinjutsu de Kusina, que había infligido una buena cantidad de daño al enemigo, pero fue una victoria momentánea ya que el enemigo no iba a ceder esta vez incluso después de perder unos pocos miles de hombres reales y todas sus fuerzas clon. Podía ver la voluntad fría de Tobirama frente a él cuando miles de shinobi ahora desprovistos de sus aliados de sacrificio ahora cargaron hacia ellos a la vez. Comience nuestro bombardeo de artillería, anunció, ganándose un asentimiento de Nagato, quien pasó las órdenes a Ayate y sus hombres. Vio cientos de enormes bolas de fuego lanzadas desde la cima de la colina hacia los enemigos que se acercaban. En un testimonio más de la habilidad y la determinación del enemigo para aplastarlos, el shinobi de Iwagakure vio los ataques entrantes y se convirtió en un muro inquebrantable frente a los shinobi restantes de otras naciones. Juntos, crearon poderosos escudos terrestres en ambas manos que fueron suficientes para cubrir a cinco hombres. Con cientos de luchadores de Iwagakure, había escudos más que adecuados para proteger a los shinobi restantes de ser quemados vivos. Las bolas de fuego lanzadas por los espartanos chocaron contra la pared inexpugnable de la tierra sin causar daño mientras los aliados continuaban avanzando valientemente. A ellos se unieron cientos de shinobi de Konoha que mostraron su propia destreza en el ninjutsu estilo fuego contrarrestando efectivamente cualquier ataque enemigo restante incluso tocando su fuerza. Verdaderamente impresionante dijo Naruto con respeto. Hermano mayor, deja de hacerte fanático de su maldita unidad. ¿Podemos soltarnos? Preguntó Nagato sarcásticamente, Naruto sonrió. Están luchando con verdadero poder y unidad. Entonces nosotros también haremos lo mismo. Spartans, desatar el infierno. Todos los hombres, independientemente de su facción, escucharon el rugido monstruoso de Naruto Namikaze antes de que se desatara el infierno. Tobirama y sus subcomandantes observaron con horror y asombro cómo los numerosos búnkeres sobre la cima de la colina se iluminaban todos a la vez con el fuego de los lanzadores de Kunai. Una ola de proyectiles de más de mil cayó sobre los shinobi aliados cuando cientos de hombres y mujeres comenzaron a morir. 
el ataque fue demasiado rápido y abrumador incluso para los escudos de tierra de los shinobi de Iwagakure, fueron los primeros en caer con tantos kuna y golpeando los que apenas quedó nada de sus cadáveres. Los que se cubrían detrás de ellos también murieron antes de que pudieran parpadear cuando la lluvia de cuna y simplemente los atravesó como un cuchillo cortando mantequilla. Con su primera línea masacrada, los del medio y la retaguardia quedaron completamente abiertos a los ataques del estilo de la artillería enemiga. Las bolas de fuego que antes eran repelidas ahora cayeron sobre las filas aliadas y, para agregar más insultos, los espartanos en la cima de la colina también comenzaron a desatar cientos de rocas más pequeñas de estilo terrestre que se transformaron en rocas gigantes cuando alcanzaron al enemigo. Sabía que el enemigo sería fuerte, pero esto estaba incluso más allá de sus expectativas más salvajes, ya que no solo la primera ola de Shinobi, sino también la segunda y la tercera comenzaron a quedar atrapadas en el contraataque masivo del enemigo. Con cada momento que pasaba, cientos morían, pero el fuego mortal de los búnkeres no disminuía en absoluto. ¿Qué tipo de potencia de fuego han traído? Preguntó Shisui con horror, debemos seguir avanzando a pesar de todo. Tobirama hizo una mueca ante la sugerencia valiente pero estúpida de un Akimichi, aún así vio varias unidades de Shinobi valientes cargar hacia adelante sin importar el uso de sus armas, ninjutsu y cualquier otra cosa para salvarse. Pudieron avanzar apenas 100 metros antes de ser masacrados sin piedad bajo el implacable fuego kunai de los búnkeres de la cima de la colina. Algunas unidades se consideraron más inteligentes y recogieron los cuerpos de sus camaradas muertos cercanos para usarlos como escudos de carne. Brutales pero efectivos, ya que pudieron avanzar más mientras sus camaradas muertos soportaron la brutal potencia de fuego enemiga. Alguien en esa fuerza tenía un líder verdaderamente efectivo ya que ese pelotón creó una barrera y se cubrió detrás de ella cuando los cuerpos de sus camaradas muertos ya no pudieron protegerlos. Estaban inmovilizados, pero la potencia de fuego espartana no pudo herirlos detrás de la cubierta de la barrera, ya que el kunai simplemente rebotó cuando golpeó contra ella. Finalmente habían creado una especie de cabeza de playa. Otros pelotones de las fuerzas aliadas vieron instantáneamente el valor de la táctica inteligente y muchos de ellos encontraron ninjas dentro de sus filas que podían replicar la barrera para sus unidades. Ahora había una pared completa de pelotones shinobi que se contaban por cientos cargando cada vez más cerca de las posiciones enemigas. Los Spartans que disparaban desde los búnkers se detuvieron cuando vieron que sus ataques eran fácilmente desviados. Fue entonces cuando Tobirama vio por primera vez a su hijo en toda la mañana cuando salió del búnker en el centro y golpeó el suelo con la mano. Estilo de la tierra. Onda de choque. Los comandantes aliados hicieron una mueca cuando la montaña comenzó a temblar, incluido el suelo bajo los pies de los pelotones que avanzaban protegidos por barreras. Fue el turno de Naruto de sorprenderse cuando vio que cada miembro de los pelotones que avanzaban daban todo para asegurarse de que los que sostenían las barreras en sus filas se mantuvieran de pie y mantuvieran el fuinjutsu. Retrasó su avance a paso de tortuga, pero los mantuvo vivos por más tiempo, Naruto cerró los ojos y concentró sus poderes sensoriales en los shinobis individuales de los pelotones que sostenían esas barreras para sus camaradas. Fue fácil detectarlos considerando que estaban irradiando tanto chakra en sus esfuerzos, estilo de la tierra. Lanzas de trueno. Sonrió cuando el suelo debajo de los pies de cada shinobi en el pelotón enemigo que mantenía esas barreras se transformó en picos mortales que los atravesaron limpiamente, cortándolos por la mitad. Las barreras colapsaron instantáneamente para horror de los pelotones enemigos restantes que ahora estaban tan cerca de las posiciones enemigas y sin ninguna defensa inmediata. Fuego. El comando firme de Naruto reinició el fuego mortal de cada búnker tripulado por Spartans mientras cada luchador enemigo era asesinado sin dudarlo mientras sus gritos moribundos horrorizaban al resto de sus camaradas colina abajo. Doce horas después Tobirama sintió que su corazón se hundió cuando la batalla de Tijerilla ahora se había convertido en la batalla más difícil y costosa de toda su vida. Ya había perdido casi 10.000 preciosos combatientes hoy y todavía estaba a unos cientos de metros de llegar a las líneas enemigas. El enemigo no había perdido ni un solo combatiente en un testimonio de sus posiciones superiores y su brillante comandante. Cada nación intentaría desesperadamente imitar el programa Spartan en sus propias naciones después de presenciar el verdadero poder de las fuerzas especiales de Uzu este día. Pero incluso esos orgullosos luchadores tenían un límite y se notaba cuando el fuego cuna y de los búnkeres, que había sido una lluvia interminable durante medio día, ahora se volvía más pequeño y más preciso a medida que el sol comenzaba a ponerse en el cielo. Él no fue el único que notó el desarrollo crucial. 
se están quedando sin rondas de lanzamiento de kunai y se concentran solo en las unidades que se acercan más a sus posiciones. Al principio, estaban apuntando a todos los luchadores en el campo de batalla, se dio cuenta Sakumo con una sonrisa de alivio. No puedo sacrificar más y más luchadores así. Es hora de ejecutar la idea de Shikuchi y Danzo dijo Tobirama con seriedad. El Okage estaba intrigado de que Danzo de todas las personas hubiera ideado una táctica tan inteligente, y solo se enfureció momentos después cuando se dio cuenta de por qué el luchador Shimura no sugirió antes tal táctica. Porque lo pondría en primera línea para ejecutarlo y no quería morir rápidamente. Solo ahora, cuando el poder del enemigo había comenzado a disminuir, Danzo reunió el coraje para actuar cuando era más seguro para él y la oportunidad perfecta para robar la gloria. Miles murieron, Danzo. ¿De verdad consideras que tu vida es más importante que la de ellos? Era otra razón por la que no podía permitir que la pequeña mierda quedara impune después de esta guerra y aplastara por completo sus ambiciones de ser ocaje. Pero por ahora, el hombre era útil y si moría, Tobirama consideraba que la muerte del cobarde era otro favor que le debía a su hijo. Nos estamos quedando sin energía, hermano. Informó Nagato preocupada, haz que tus disparos cuenten, manténlos alejados de nosotros durante una o dos horas como máximo porque después de eso será un combate cuerpo a cuerpo y hay demasiados de ellos que nosotros. Respondió Naruto rápidamente, es más fácil decirlo que hacerlo. Tuvimos que usar demasiadas rondas para mantenerlos inmovilizados y masacrados durante medio día. Solo nos quedan los últimos miles de disparos maldijo Kasumi, su mejor tirador y experto en municiones en el canal de comunicación. ¿Qué carajo es eso? Su conversación fue interrumpida cuando los aliados liberaron un nuevo monstruo en el campo de batalla. Era una quimera elefantina verdaderamente monstruosa sobre la que se encontraba Danzo Shimura con una sonrisa devoradora de mierda en su feo rostro. El rugido de la bestia hizo que muchos se estremecieran, no sé a quién considerar feo. La invocación o su lanzador, bromeó Kusina divertida por el canal de comunicación. Danzo, eres mucho más feo que tu mascota. Naruto rugió su insulto por todo el campo de batalla para que todos lo escucharan provocando risas de la mayoría de los espartanos e incluso de algunas fuerzas aliadas, lo que hizo que Shimura mirara asesinamente al búnker de donde procedía ese insulto. Destruyelos, Baku susurró furiosamente. Nagato le dio a su hermano una mirada de reproche que el rubio se encogió de hombros cuando los Spartans reiniciaron su letal lanzamiento de Kunai, solo que esta vez cada uno de los proyectiles estaba siendo absorbido por un vórtice invisible de viento que giraba sobre la boca de la horrible criatura. No fue lo único que quedó atrapado en el tornado emergente, ya que cientos de cadáveres aliados cercanos también comenzaron a flotar en el aire en una danza mortal. Naruto sintió el peligro y sus ojos se abrieron con horror cuando la bestia rugió antes de arrojar todo el vórtice a sus posiciones. Kusina, barrera. Tobirama no podía creerlo. El mismo sentimiento fue común entre todos los demás comandantes cuando el monstruo Baku desató un ataque devastador contra el enemigo que los hizo crear una barrera repentina que los protegió de lo peor del daño. Pero al hacerlo, les habían dado a los aliados un tiempo crítico. En todo el campo de batalla, se ejecutaron docenas de jutsu de invocación cuando una horda de animales y monstruos de todo tipo fueron llamados a los reinos de los hombres. Había perros, gatos, águilas, halcones, serpientes, ranas y hasta cinco malditos elefantes. Todas sus ruedas apuntaban en una dirección, el centro enemigo. Ni un momento después, las bestias cargaron con la intención de atravesar la barrera debilitada con fuerza bruta. Los Spartans también sintieron ese peligro cuando docenas de ellos saltaron de la seguridad de sus búnkeres para avanzar y sostener la barrera con todas sus fuerzas. Cualquier cosa menos y el ejército de bestias y monstruos los destrozaría. El táctico que había en él sabía que incluso en apuros, los Spartans encontrarían una manera de defenderse, pero eso estaba bien porque el verdadero golpe vendría después. Fiel a su predicción, mientras los espartanos mantuvieron la barrera protegiéndolos del aire de Bakú, un nuevo desarrollo tomó a los aliados por sorpresa. Cientos de Zetsu emergieron del suelo bajo los pies de Bakú y comenzaron a atacarlo por todos lados. El monstruo rugió de dolor e ira cuando comenzó a masacrar a los Zetsu sin piedad con Danzo haciendo un trabajo rápido de muchos de los enemigos con sus ataques de ninjutsu estilo viento y kenjutsu. Sin embargo, más y más Zetsu siguieron emergiendo no solo alrededor del dúo, sino también en el campo de batalla sobre todas las demás criaturas invocadoras. La carnicería brutal continuó durante casi varios largos minutos con los Zetsu muriendo por miles junto con todas las criaturas invocadoras de los aliados. 
Sin embargo, la batalla estaba lejos de terminar. Naruto maldijo al ver morir a tantas de sus tropas en una acción desesperada para evitar que el ejército aliado arrasara sus posiciones. Mantuvo la línea, pero incluso desde la estimación inicial, había perdido más de 5,000 Zetsu matando a todas esas criaturas invocadoras y sus poderes sensoriales eran precisos. Sabía que esto iba a suceder tarde o temprano, pero su llegada indicaba que la realidad los alcanzaría muy pronto. Su angustia no terminó cuando docenas de Nara dieron un paso adelante y usaron el infame ninjutsu estilo sombra de su clan para usar una técnica que él había usado a menudo con sus enemigos. La verdad era que había demasiados cuerpos esparcidos por toda la montaña, la mayoría de ellos aliados, pero también un número creciente de defensores terranos en forma de Zetsu. Los Nara con su perversa sabiduría usaron toda esta masa disponible de cuerpos para levantarse una vez más, marionetas sin vida para sus sombras controlándolos. Había miles de ellos, tantos de sus propias tropas que ahora cargaban con fuerza contra ellos. El enemigo quería romper su moral haciéndoles matar a los camaradas que habían muerto salvándoles la vida hace unos momentos, al mismo tiempo que gastaban sus preciosas y menguantes rondas de lanzadores de cuna y en luchadores de ambos bandos que ya habían fallecido, salvando así a los que realmente estaban vivos de enfrentarse a los enemigos. Armas destructivas hasta cierto punto. Fue una táctica brillante aunque algo carente de honor, pero ni a Naruto ni a los aliados les quedaba nada de eso en esta guerra que se libra por el futuro de la humanidad. Vio la tristeza en los ojos de la mayoría de los espartanos al ver que sus propios camaradas se usaban contra ellos, pero sus armas se levantaron una vez más incluso con el corazón apesadumbrado porque primero eran soldados. ¿Deberíamos usar ninjutsu, hermano mayor? Preguntó Nagato en silencio, no, guarda tu fuerza. Necesitaremos todo el chakra y la energía cuando rompan nuestras líneas pronto, usa los lanzadores de kunai para sacar a nuestros camaradas y a los muertos aliados de su miseria. Ya están muertos, así que incapacítalos con un golpe crítico. Lugares que brindan movilidad, instruyó Naruto, su voz carente de emoción porque no quedaba espacio para ninguno si iba a salvar a los que aún estaban vivos bajo su mando, tanto Spartan como Zetsu. Parece que la mayor parte del clan Nara está dirigiendo este ataque, se están preparando más olas, advirtió Ayate desde su posición en la cima más alta de Tijeri. Los Spartans ya habían comenzado a sacar a sus antiguos camaradas de su miseria, pero muchos sintieron la pura rabia dentro del corazón de Naruto al presenciar el resultado de sus órdenes. Miró el sol poniente en el cielo que desaparecería en unos minutos dejando las tierras nuevamente en la oscuridad. Ayate, dame posiciones precisas de todos los Nara en el campo de batalla. La orden fue obedecida y la información se transmitió rápidamente en los siguientes momentos, pero los ojos de Ayate se abrieron de asombro al escuchar sus siguientes órdenes, incluso cuando pidió obedientemente a los combatientes de la unidad aérea que apuntaran sus lanzadores de kunais al campo de batalla. A diferencia del resto de los espartanos, se les había dado un arma especial única. Uno firmado personalmente por su líder. Naruto, ¿qué vas a hacer? Preguntó Kusina con cautela, esto no puede durar para siempre, ni deberíamos castigar a los bastardos de Nara por sus acciones respondió Naruto con frialdad. Hermano, cuando este sol se ponga, así será la fuerza del clan Nara para siempre. Shikuchi Nara estaba satisfecho con el progreso de sus fuerzas porque finalmente habían ganado terreno mientras infligían bajas significativas entre el enemigo. Había llegado a costa de muchas vidas y su honor, pero uno que tenía que pagar por el bien de la victoria. Los Spartans estaban siendo forzados a usar sus rondas letales de lanzadores de cuna y para detener a los luchadores que ya estaban muertos, pronto se secarían y el resto del ejército aliado que los superaba en número los aplastaría. Frunció el ceño cuando vio que el enemigo arrojaba docenas de bombas de humo cuesta abajo por el campo de batalla creando más caos, pero eso no detuvo a los miembros de su clan porque sabían dónde estaba el enemigo y pronto sus secuaces cumplirían sus órdenes. Sin embargo, Tobirama se puso pálido mientras miraba rápidamente al líder del clan Nara. Haz retroceder a los miembros de tu clan. Estamos ganando, Lord Segundo. La estrategia está funcionando dijo Shikuchi con calma, maldito seas, hombre. Retira el Nara o están todos muertos. Incluso cuando estaba en medio de completar esas órdenes a hombres más rápidos que obedecerían, Tobirama vio docenas de kunai disparados desde la cima de Tijerit por un grupo aislado de Spartans. Lo más probable es que sean sus unidades aéreas que habían participado antes. Los proyectiles desaparecieron en el campo de batalla lleno de humo y fue entonces cuando comenzaron los gritos de sangre. Shikuchi se congeló cuando reconoció que eran los miembros de su propio clan. Es el puto Naruto A. 
mátalo. Es demasiado rápido. No podemos ver. A pesar de que los Nara estaban siendo asesinados uno tras otro, hubo un hombre en el ejército aliado que encontró que era la oportunidad perfecta. Su estrategia había funcionado bastante bien, pero el riesgo que los Nara asumieron al estar al frente para ejecutarla había llegado a morderlos en sus culos inteligentes cuando Naruto Namikaze hizo que su final fuera muy doloroso. Sin embargo, Onoki tuvo que reconocer que las muertes de Nara no serían en vano, ya que había obligado a Naruto a salir solo de la seguridad de sus líneas una vez más para neutralizar la próxima mayor amenaza para la supervivencia de su ejército. Era una prueba de su situación de deterioro que solo empeoraría muy pronto. A diferencia de su encuentro anterior que tomó a Onoki por sorpresa ante la carga repentina del rubio, esta vez el Tsuchikage lo esperaba y se preparó en consecuencia. Esperó hasta que pudo sentir que solo quedaban dos Nara en el campo de batalla, cuando el conteo se redujo en uno más, disparó el rayo de estilo partícula se hizo realidad al atravesar primero al último luchador de Nara y una fracción de segundo después atravesó el pecho de Naruto Namikaze mientras se teletransportaba para acabar con el enemigo y no podía moverse ni teletransportarse porque el rayo devastador ya había sido disparado y cronometrado a milisegundo. El humo se disipó, para alegría del ejército aliado y horror de los terranos, todos vieron a Naruto tropezar varios pasos hacia atrás y toser sangre mientras miraba el considerable agujero en la parte superior del pecho. Onoki rápidamente regresó a la seguridad de sus fuerzas y se sintió muy satisfecho al ver a Naruto caer de rodillas por el dolor, Tobirama permaneció horrorizado y silencioso y vio a su hijo gravemente herido mirando al ejército aliado con un desafío implacable en sus ojos. El padre en él estaba mortificado, pero el comandante en él podía ver lo que realmente significaba este único momento. Incluso un monstruo como él puede sangrar dijo Shikuchi Nara con odio apenas disimulado, antes de que alguien pudiera reaccionar más, Naruto se teletransportó de regreso a la seguridad de sus líneas. Era la señal para continuar la batalla, pero esta vez las fuerzas aliadas estaban aún más decididas porque podían ver que el enemigo había comenzado a desmoronarse de forma lenta pero segura. Paso de Karakan y Noena Mikaze hizo una mueca mientras observaba la brutal aniquilación de sus fuerzas con cada momento que pasaba. Ella había marchado con un ejército de 30,000 Zetsu y el capitán Rei Kauzumaki a su lado para enfrentar al enemigo que intentaría llegar a su base a través de esta ruta más larga. Habían venido rápidamente y las fuerzas terranas los habían enfrentado con una valiente resistencia, hasta que Ashirama Senju llegó al campo de batalla. Su Zetsu había estado aguantando bien, infligiendo un buen número de bajas a los samuráis que constituían la mayor parte del ejército enemigo mientras recibían pérdidas lamentables iguales a cambio. Ashirama había cambiado todo eso, vio que ahora quedaba menos de la mitad de su ejército e incluso ellos no estaban en la mejor forma ya que el enemigo había lanzado su próximo ataque. Como deseaba que algunos de los espartanos estuvieran aquí para apoyarlos, pero sabía que tenían una batalla aún más dura que enfrentar porque el enemigo aquí no era más que una fuerza de distracción. Aún así, eran lo suficientemente fuertes como para eliminarlos a todos al ritmo actual, Lady Sekong, por favor use las reservas especiales. Nos están matando. Dijo Rei Kauzumaki desesperadamente, mientras venía corriendo hacia su espalda desde el frente. Y no me vaciló. Madara le había enseñado la técnica Edo Tensei, una utilizada por el propio Tobirama para revivir a Shirama y algunas otras que se utilizan contra ellos. Era un jutsu despreciable si se usaba en las manos equivocadas, pero no podía negar que también había sido usado para revivirla a ella y a los Spartans antes de que Madara los devolviera completamente a la vida con sus poderes Rinnegan. Pero, ¿podría ella realmente rebajarse a usar medios tan tortuosos? Naruto le había dicho que lo usara solo cuando la derrota fuera inminente y sintió que ciertamente podría marcar la diferencia. Sin embargo, mientras observaba el poder aterrador de Ashirama Senju mientras masacraba a cientos de sus cestu, sabía que ninguno de sus luchadores sería capaz de detener a ese hombre. No son lo suficientemente fuertes para derrotar a Ashirama. Pero sé algo que es dijo y no con calma, ¿qué es? Preguntó Reika vacilante, sin gustarle la tranquila resignación que apareció en los ojos de su líder. Sello de la muerte del segador Reika hizo una mueca porque era una de las técnicas más secretas y poderosas aprendidas por cada caje de su nación, para ser usada en el momento más desesperado de su nación. Y no solo había sido caje por muy poco tiempo, pero las tradiciones habían sido honradas y se le dio el conocimiento requerido. También era posible que esta técnica se impartiera a unos espartanos selectos, pero Reika dudaba que hubiera muchos que lo supieran con seguridad. 
Sé que nada cambiaría mucho si usamos Edo Tensei contra nuestros enemigos, como lo están haciendo con nosotros. Ambos bandos han cometido atrocidades, pero debemos detener esta locura en alguna parte. Es una tontería, pero en nuestra hora final, debemos ser mejor que aquellos que se oponen a nosotros. Eso significa estar de pie y luchar con nuestro propio poder siempre que sea posible, explicó Inoue pacientemente, mientras comenzaba a prepararse para la batalla. Honorable, mi señora respondió Rika con una sonrisa de admiración, ganándose una risa amarga de la rubia. El honor hará que nos maten en esta guerra, pero entiendo lo que se debe hacer y conozco los medios para detener a Asirama. Mis hijos no querrían esto, pero es necesario para nuestra victoria en esta guerra y para el futuro de Uzushio Gakure y su gente. Una vez que caiga, tú estás al mando y debes defender este paso hasta el último luchador ordenó Inoue con seriedad, incluso mientras tomaba una espada. Los retendremos mientras haya aliento en nosotros, dama segunda. Luego nos uniremos a usted, prometió Rika, cuando se volvieron para unirse a la batalla, los ojos de Inoue se abrieron cuando sintió una nueva presencia. Su corazón se hundió cuando fue testigo de un ejército masivo que atravesaba como un maremoto a través del mismo pasaje por el que habían venido a Shirama y sus fuerzas. La desesperación se apoderó de su corazón porque ahora sabía que incluso si se usaba Edo Tensei para detener a Asirama, sus fuerzas restantes serían masacradas muy pronto por estos recién llegados. La derrota finalmente había llegado a su puerta. Asirama se había visto obligado a poner fin a su implacable avance hacia el centro enemigo donde su comandante había estado dirigiendo la batalla. La resistencia aquí era muy débil incluso si el enemigo tenía más fuerzas en forma de Zetsu. Pero no eran verdaderos luchadores, ciertamente no eran rivales contra los shinobi de nivel Kage. Los únicos que tenían una posibilidad remota de detenerlo podrían haber sido el poder combinado de los espartanos con Naruto a su lado, pero estaban ocupados en otro lugar luchando por su propia supervivencia. Para su crédito, incluso en la muerte y frente a una derrota inminente, sus enemigos habían luchado con valentía y honor. Incluso cuando mató a cientos de ellos, más Zetsu dieron un paso al frente para defender el paso y murieron tan valientemente como los que les precedieron sin dudarlo. Ni uno solo de ellos se retiró o retrocedió cuando él vino por ellos, incluso si palidecieron en absoluto terror. Sabían que no tenían ninguna posibilidad de derrotarlo y aún así trataron de retenerlo mientras estuvieran vivos. Asirama sabía que ellos eran el enemigo, los que servían a Madara y habían secuestrado a su esposa, los que amenazaban con destruir el mundo shinobi que había creado con tantos sacrificios, pero no podía evitar respetar su devoción por su causa, por eso. Bandera de la Federación Terran sostenida por uno de los suyos en una posición más alta. Lord Mifune, pronto tendremos compañía le informó al líder samurai que luchaba a su lado. ¿Refuerzos? Lord Tobirama nunca dijo que enviaría ninguno a menos que se lo pidiéramos, no es que lo necesitemos por el aspecto de esta batalla, dijo Mifune con una burla, porque todos sabían que esto era una masacre unilateral. Juntos, los dos hombres mayores miraron al ejército que se acercaba y los ojos de Asirama se abrieron como platos cuando finalmente logró sentir claramente sus firmas de chakra. Ni un momento después, la bandera de Kirigakure se hizo en múltiples secciones de la fuerza masiva que se acercaba. Me sorprende que lograron poner su casa en orden y entrar en razón tan pronto dijo Mefune con incredulidad. Asirama tuvo un sentimiento de hundimiento en su corazón cuando vio a hombres que coincidían con la descripción de los siete espadachines ninja dar un paso al frente a este ejército. El que los dirigía parecía ser un niño pequeño del clan Ozuki, Majetsu Ozuki miró largamente a los dos enemigos que luchaban frente a ellos, incluso un idiota podría decir que los camaradas de Naruto estaban en mal estado con su derrota segura. No pudo evitar sonreír cuando se dio cuenta de que los dioses aún no habían abandonado a esos guerreros cuando sus exploradores habían informado de dos batallas masivas en diferentes lugares. Paso de Caracán y Colina del Tigre. La mayoría quería ir directamente hacia Tijeril, donde su caje luchaba por su vida, pero estaba lejos, mientras que el paso de Caracán estaba más cerca de la ruta continental por la que habían llegado. No importaba lo mucho que quisieran salvar a Naruto, la doctrina dictaba que no podían dejar morir a los aliados desesperados o dejar enemigos en la retaguardia que podrían darse la vuelta y atacarlos si simplemente hubieran ido directamente hacia Tijeri. Miró a sus compatriotas que estaban listos para la batalla y no pudo evitar hacer una mueca en secreto. Naruto casi había convertido en una tradición dar discursos inspiradores antes de liderar a sus ejércitos en la batalla, liderando la carga desde el frente. Majetsu no tuvo problema en liderar a sus hombres desde el frente, era lo que Naruto le había enseñado a todos sus generales. 
pero dudaba de su habilidad para inspirar a los hombres con palabras porque esa era una habilidad que solo su caja dominaba. Su esposa, Aku, le dio una sonrisa alentadora incluso cuando los otros siete espadachines ninja asintieron con la cabeza respetuosamente. Majetsu se preguntó qué pensaría su padre de él en ese momento, ¿estaría orgulloso o al menos contento con la persona en la que se había convertido? Naruto probablemente diría que sí, pero Majetsu no lo sabía, oyó rugir al ejército de Kirigakure mientras desataba su preciada espada. No era su padre ni Naruto, pero podía honrarlos a ambos a su manera. No tengo ningún interés en capturar a ninguna de estas hienas con vida. Mátalas a todas, ordenó con frialdad, ganándose firmes asentimientos y sonrisas feroces de todos los guerreros Kiri. Miró a sus hombres y dijo lo único que importaba, la única razón por la que habían venido hasta aquí, por Naruto. Para Naruto. Y Noena Mikaze se quedó inmóvil por varios momentos en estado de shock al escuchar el rugido ensordecedor de todo el ejército de Kirigakure. A su lado, los ojos de Reika Uzumaki también estaban muy abiertos por la incredulidad, pero por una razón diferente. El segundo Uzukage lo vio un momento después y se sorprendió aún más al ver a miles de luchadores Uzumaki avanzar bajo el mando de Anzo Uzumaki, el primer Uzukage. Uzu vino por nosotros susurró y no con voz temblorosa, incapaz de evitar que las lágrimas de alegría asomaran a sus ojos. Era un espectáculo que ella nunca olvidaría, ni tampoco sus enemigos, ya que por primera vez en la historia todo el ejército de Uzu Shogakure había marchado más allá de sus tierras con toda su fuerza. Si la declaración del ejército de Kirigakure había roto la moral de sus enemigos, el grito de guerra de Anzo Uzumaki hizo que Asirama diera un paso atrás. Por nuestros espartanos. Nuestros hijos. El rugido de aprobación del ejército de Uzumaki fue más fuerte incluso que el ejército de Kirigakure, lo que hizo que Reika e Inoue se rieran con lágrimas de felicidad porque los miembros de su clan siempre habían sido un grupo ruidoso. Pero nadie podía dudar de su lealtad a los suyos y lo habían demostrado hoy. Y no me sonrió junto a sus 15.000 Zetsu cuando todos se dieron cuenta de que ahora superaban en número al enemigo casi 3 a 1. Más importante aún, el enemigo estaba atrapado por ambos lados ahora sin otra ruta de escape disponible. Levantó su propia espada haciendo que las fuerzas armadas enemigas se estremecieran al ver a miles de Zetsu emergiendo a su lado con sonrisas salvajes. El grito de guerra de Inoue fue igualado por el ejército combinado de Kiryuzu. Cargo. Asirama Senju había visto más batallas que cualquiera de sus aliados en todo este campo de batalla, a diferencia de su hermano, no era un táctico, pero podía decir que esta batalla estaba casi terminada cuando dos ejércitos cargaron contra sus fuerzas superadas en número desde ambos lados. Todo el campo de batalla rugía con un solo grito de sus enemigos. Para Naruto habían venido hasta aquí para luchar y morir por un hombre, tal lealtad no podía ser inspirada por hombres y mujeres inferiores. Naruto de Great, parece que ese título quizás fue bien ganado después de todo. Para su crédito, su samurai y las fuerzas especiales Shinobi se unieron valientemente a las órdenes urgentes de Mifune y se prepararon para el ataque. Los primeros en caer sobre ellos fueron Inoena Mikaze y su ejército Zetsu, los defensores previamente resignados se fortalecieron y lucharon con una ferocidad que hizo temblar a muchos aliados. Mifune estaba luchando duro para proteger ese frente, pero solo era cuestión de tiempo. Entonces, Asirama y algunas de sus unidades Shinobi junto con varios miles de samuráis se volvieron para enfrentarse a las hordas de Kirigakure y Uzushiogakure. Sus ojos se abrieron cuando vio docenas y docenas de shinobis de Kirigakure surcando los cielos, al igual que los Spartans bajo el liderazgo de unos pocos espadachines de los siete ninjas. Sabía que Tobirama era quien controlaba su forma edotense, incluso su hermano le había dado libre albedrío la mayor parte del tiempo para hacer lo que quisiera. El segundo Okage también se habría dado cuenta a través de Asirama de lo que había sucedido, se demostró que el anciano Senju tenía razón cuando escuchó la voz de su hermano hablarle en secreto. Esta batalla está perdida, no puedo arriesgarme a que te capturen o deshagan el Edotense y dijo Tobirama con voz resignada. No me hagas retroceder, Tobirama. Veinte mil de nuestras fuerzas morirán aquí si no los ayudo a detener al enemigo argumentó Asirama ferozmente, ¿cómo podía esperar su hermano que dejara a sus aliados morir así? No subestimes a los Uzumaki, hermano mayor. Sí, les infligirás grandes pérdidas, pero al hacerlo también les darás una oportunidad para capturarte o sellarte. Si eso sucede, estamos perdidos. Solo estás pensando en una batalla, estoy pensando en toda la guerra, defendió Tobirama enojado. Las cosas están mal en tu frente también. Preguntó a Shirama con tristeza, peor. La resistencia es demasiado fuerte, necesitaremos tu poder para atravesar sus defensas por completo. 
Caracampas siempre fue un ataque de distracción, si ganamos en Tijeril, todavía hay esperanza de que lleguemos a Mito a tiempo y arrebatarle la victoria. Las fauces de la derrota, aconsejó Tobirama, pero nuestros hombres aquí, susurró Asirama con tristeza, su sacrificio será recordado y honrado. Asirama suspiró sabiendo que la discusión había terminado y sin importar cuánto quisiera oponerse, su hermano tenía razón en esto. No se atrevió a mirar los rostros de sus camaradas antes de que su hermano lo teletransportara. Mifune fue testigo de lo que muchos de sus luchadores llamaban una verdadera traición, pero el comandante Isemura y en él sabían que era una decisión despiadada pero táctica por parte de Tobibama. Dudaba que el samurai obligado por el honor hubiera podido hacer lo mismo si se hubiera puesto en el mismo bote. Por eso eran diferentes de los shinobi y seguirían siéndolo. No tenemos ninguna posibilidad. Los hombres estaban desesperados mientras el enorme ejército de Kiryuzu se acercaba más y más, incluso cuando el ejército terrano liderado por Inoena Mikaze a sus espaldas ya estaba atacando con toda su fuerza. Ya se había retirado de ese flanco sabiendo que sus habilidades eran muy necesarias en el frente al que se enfrentaba el enemigo más grande y más letal. Un suspiro cansado escapó de sus labios cuando ahora estaba de pie frente a su ejército samurai y las pocas unidades shinobi que quedaban para valerse por sí mismas. El líder de la nación Samurai levantó su espada y marchó valientemente hacia una muerte segura. Una sonrisa sombría apareció en su rostro cuando escuchó miles de espadas y armas levantadas por sus desalentados pero valientes hombres mientras se unían detrás de él para enfrentar su fin. Una hora más tarde, Majetsu observó cómo sus fuerzas combinadas aplastaban con implacable eficiencia los últimos focos de resistencia enemiga. Los aliados habían luchado con mucha valentía, pero 20.000 combatientes no pudieron defenderse por mucho tiempo contra una fuerza de casi 60.000 que cayeron sobre ellos desde ambos lados en un mortífero ataque de pinzas. Los samurai no fueron rival para los shinobi de Kirigakure y Uzushiogakure, las unidades Zetsu de Inoena Mikaze crearon aún más caos entre sus líneas sellando su derrota. Sus fuerzas y las de sus aliados también habían sufrido cerca de 2.000 pérdidas en la batalla, pero habían infligido 10 veces más bajas a su enemigo logrando la victoria total. Su próxima batalla no sería tan fácil porque el enemigo sabría de su acercamiento y tendría un ejército más grande para defenderse. Miró al líder golpeado y herido de la nación samurai que se arrodilló ante él. Luchó con honor, eliminó a 30 de nuestros hombres. Bastardo duro, dijo Zabuza con honestidad, Mifune miró al joven jefe del clan Ozuki y, para su crédito, no se inmutó cuando Manjetsu lo miró fijamente. Mirando el campo de batalla, pudo ver que ni uno solo de sus luchadores quedó en pie. Los moribundos estaban siendo sacados sin esfuerzo de su miseria por las fuerzas de Kirigakure endurecidas por la batalla. Has luchado bien, Lord Mifune. Tus aliados te abandonaron en tu momento de necesidad. Rendición o muerte, ¿cuál será tu elección? Preguntó Manjetsu con franqueza, muerte respondió Mifune sin inmutarse, Manjetsu quedó impresionado con la respuesta porque habría elegido lo mismo si la situación hubiera sido al revés. ¿Cómo? Preguntó respetuosamente, ganándose una sonrisa de alivio del líder samurai por haber al menos dado a elegir su final. Seppuku La antigua tradición de los samuráis de quitarse la vida para compensar sus fracasos o su incompetencia era una práctica que incluso Manjetsu respetaba, si no estaba completamente de acuerdo. Entonces muere con honor y únete a tus hombres. Nos volveremos a encontrar algún día, con suerte no como enemigos aceptó Manjetsu, Naruto te enseñó bien. Los siete espadachines ninja se sorprendieron bastante al escuchar que el líder samurai suspiró cansado. Lo que él o sus cómplices hicieron en Iwagakure no es algo que pueda aceptar junto con algunas cosas cuestionables de su pasado. Aún así, sabía que los shinobi de su nación eran nada más que bárbaros sin unidad o disciplina en el pasado, las cosas han mejorado mucho bajo el comando de Naruto. Él no solo les enseñó tácticas sino también cuándo actuar con coraje y honor. Puedo ver por qué todos ustedes vinieron aquí y arriesgaron todo por él. No me arrepiento de mis acciones o decisiones, y estoy contento de que mi final vino a manos de un enemigo digno. Es todo lo que un samurái podría pedir, explicó Mifune con honestidad. Luchamos por nuestro caje, de la misma manera que tus hombres lucharon por ti hasta su muerte, respondió Aku con confianza. La lealtad es el poder más fuerte y la mayor debilidad. El líder samurai no dijo nada más antes de tomar su propia espada ofrecida por Kisame con un asentimiento agradecido. Y no buena Mikaze y Anzo Uzumaki se habían unido a los líderes de Kirigakure para observar en silencio cómo Mefune se quitaba la armadura y colocaba la punta de su espada en su abdomen con una fría determinación que los hacía temblar. 
vieron a Manjetsu avanzar para tomar posición detrás del líder samurái y agarrar la espada de un samurái caído que le ofrecía uno de sus hombres. Mifune le devolvió un agradecido asentimiento antes de respirar hondo y hundir su espada profundamente en su abdomen con un gruñido ahogado de dolor. Y no se estremeció pero no apartó la mirada cuando el líder samurái le abrió lenta pero eficientemente el abdomen, mientras la sangre se acumulaba en el suelo. La espada de Manjetsu vino rápidamente decapitando al hombre y evitando que sufriera más en su vergüenza. Para sorpresa de los luchadores de Uzumaki, vieron a Manjetsu colocar respetuosamente la espada con la que había matado a Mifune a los pies del muerto antes de volverse hacia sus hombres. En tierra a los enemigos muertos con todos los honores, lucharon bien como verdaderos guerreros, se les dará un lugar respetable para descansar ordenó Manjetsu, Anza Uzumaki no estuvo del todo de acuerdo con la decisión, pero tuvo que admitir que hablaba bien de sus aliados que sabían cuándo ser fuertes y respetuosos al mismo tiempo. Podía ver a un Kage en la forma de Manjetsu Ozuki, nunca sería Naruto, pero sus hombres parecían respetarlo mientras avanzaban para llevar a cabo sus órdenes sin dudarlo. Entonces el chico se giró hacia ellos. Observaremos un minuto de silencio en honor al señor Mifune dijo Manjetsu con decisión, y Noe asintió haciendo que Anzo hiciera lo mismo, incluso ofrecieron saludos respetuosos mientras los restos mortales del líder samurai muerto eran llevados con todos los honores para un entierro apropiado. Cuando terminó, Manjetsu los miró con feroz determinación. ¿Cuánto tiempo nos llevará a llegar a Tijerit desde aquí? Asirama escapó y les habría advertido de lo que sucedió aquí señaló el líder del clan Ozuki, lanzarán un ataque total para aplastar a los defensores allí porque nadie querría quedar atrapado entre dos ejércitos después de esto, dijo Aku con honestidad. Un día, menos si marchamos a toda velocidad pero cansaría a los hombres. Ustedes marcharon aquí a toda prisa, les vendría bien un poco de descanso aconsejó Inoue, Manjetsu suspiró pero miró el estado de sus tropas por todos lados, la mayoría estaban cansados. Después de una marcha tan larga y rápida seguida de una batalla brutal, los Zetsu no estaban mejor después de haber luchado contra el enemigo durante bastante tiempo hasta que llegaron los refuerzos. Pero Naruto no tenía mucho tiempo y eso era todo lo que importaba. ¿Puedes teletransportarnos a todos a Tijeril? Me han dicho que puedes usar la técnica de teletransportación como tu hijo. Preguntó Manjetsu, incapaz de creer que estaba hablando con la madre de su caje. De acuerdo, ella era poderosa por derecho propio, pero su hijo era algo más. Su respuesta probó los pensamientos de Manjetsu. No soy tan hábil como mi hijo en esa arena. Como máximo, puedo teletransportarme usando el marcador que mis hijos y los Spartans tienen de mi lado dijo Inoue con tristeza. Los siete espadachines ninja parecían decepcionados, pero sabían que la suerte no estaría de su lado. Muy bien, una vez que el enemigo y el nuestro estén enterrados, los hombres descansarán durante dos horas como máximo. Publica eso, Zabuza y Kisame llevarán nuestras unidades aéreas para llegar rápidamente a Tijeril, mientras que el resto de nosotros hacemos una marcha forzada a llegar tan pronto como sea posible. Van a necesitar toda la ayuda que podamos proporcionar decidió Manjetsu, cuando todos los demás comandantes no objetaron y solo asintieron con firmeza, supo que no había nada más que pudiera hacer por ahora. Estamos llegando, Naruto. Aguanta ahí solo un poco más. Y bueno mi gente, hemos llegado al final del de videito del día de hoy. Espero que les haya encantado así como me gustó a mí. Si fue así, por favor no olviden dejarle mucho amor al video. Ustedes ya saben cómo es esto, dejando sus me gusta, su suscripción bien preciosa y un comentario abajito de la parte que más les gustó o de lo que esperan a un futuro con este fanfic. Les recuerdo nuevamente que ya estamos llegando al final de este, por ende... Dejen aún más apoyito Ok, así que con todo ya dicho Me procedo a despedir Para ir a mimir Espero que se me cuiden mucho, tomen mucha agüita No olviden que los adoro A toditos ustedes Y nos vemos el día de mañana si todo sale bien con más Chao